தமிழ் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு எட்டு ஆண்டுகளில் தேர்தல் களத்தில் பெரிதாக வெற்றி பெறாவிட்டாலும் நீங்கள் இந்த மண்ணிற்கும் மக்களுக்கும் செய்த சாதனையாக எதை பார்க்குறீங்க ஆமாம் நாம் தமிழக கட்சி முதல்ல இந்த கேள்வியில் தேர்தலில் பெரிய வெற்றி பெறவில்லை என்பதிலேயே நான் முழுமையாக உடன்படலை ஏன்னா தேர்தல் களத்திலுமே அரசியல் தேர்தல் களத்திலுமே நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கடை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலை தான் நாங்கள் முதல் முதலாக சந்தித்தோம் அந்த தேர்தல் வந்திருக்கிற வாக்கு விழுக்காடுகளை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எண்பது ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணில் இருக்கிற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வாங்கிய வாக்குகளை விட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய வாக்குகளை விட மதிமுகவினுடைய வாக்குகளை விட விடுதலை சிறுத்தைகளினுடைய வாக்குகளை விட கொங்கு மக்கள் கட்சியினுடைய வாக்குகளை விட நாம் தமிழர் கட்சி அதிக வாக்குகளை பெற்றது முதல் தேர்தலிலேயே பெற்றது எனவே நாம் தமிழர் கட்சி என்பது ஒரு தவிர்க்கப்பட முடியாத அரசியல் சக்தியாக தேர்தல் களத்திலும் தன்னை நிலைநிறுத்தி காட்டியிருக்கிறது அதை தாண்டி இந்த சமூகத்தில் தமிழ்நாட்டில் நாம் தமிழர் கட்சி செய்த சாதனைகள் என்பது நாம் தொடர்ச்சியாக பட்டியலிட முடியும் தேர்தல் களத்திலேயே நாம் தமிழர் கட்சி சாதித்த ஒரு செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிடுகிறேன் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அவர்களுடைய இணையதளத்திலே மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டிலே நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் குற்ற பின்னணி இல்லாதவர்களை கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாத இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு வேட்பாளர்களை நிறுத்திய ஒரே கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி தான் இதுவே தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலே நாங்கள் செய்த முத ஒரு சாதனையாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இது தவிர்த்து சமூகத்திலே எடுத்து பார்த்தோம் சொன்னால் நாம் தமிழர் கட்சி இன்றைக்கு நிறைய செய்திகளை மாற்றி இருக்கிறது இன்றைக்கி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்து மே பதினெட்டாம் தேதி கட்சி ஆரம்பிக்கிற அந்த மாநாட்டிலேயே சொன்னோம் தமிழ்நாட்டை தமிழர்தான் ஆள வேண்டும் என்கிற நிலையை உருவாக்குவோம் என்று பேசினோம் அன்றைக்கு அது கேட்பதற்கே ஆச்சரியப்படுகிற செய்தியாக இருந்துச்சு அது என்னடா இப்படி எல்லோரும் நிலை வர முடியுமா இந்த நாட்டில் என்கிற ஒரு அச்சம் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு யார் கட்சி தொடங்கினாலும் நாங்கள் கேட்கிறோமோ இல்லையோ எங்களை அரசியல் ரீதியாக எதிரியாக பார்க்கிற நண்பர்கள் உடனடியாக கேட்டு விடுகிறார்கள் இவர் தமிழர் தானா இவர் எங்கிருந்து வந்தவர் இவர் சீமானிடம் சான்றிதழ் வாங்கிவிட்டாரா என்கிற கேள்வி அவர்கள் முன்னால் வைத்து விடுகிறார்கள் எனவே இன்றைக்கு ஒரு நிலை தோன்றி இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்கிற விழிப்புணர்வு இன்றைக்கு முழுவதுமாக இளைஞர்கள் மத்தியிலே மக்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது திராவிடம் என்கிற போலி முகத்திரையை கிளி தெரிவோம் என்று சொன்னோம் திராவிடம் நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற கட்சி பிறந்த பிறகு அதன் பிறகு இந்த மண்ணிலே பிறப்பெடுத்த எந்த கட்சியும் திராவிடம் என்கிற பெயர் தாங்கவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்து பிரிந்து நிற்கிற தினகரன் அவர்கள் கூட அவருடைய கட்சிக்கு திராவிடம் என்கிற பெயரை வைக்க துணியவில்லை இந்த இந்த மாற்றம் உருவானதற்கு காரணம் ஏன்னா எது செஞ்சாலும் தமிழ்நாட்டில் திராவிடம் நிற்கணும் கழகம் நிற்கணுங்கிற அந்த மனநிலையில் இருந்து இன்றைக்கி தமிழகம் மாறி வந்திருக்கிறது இப்போ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்துச்சு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தினுடைய விதை யார் ஊன்றியது நாங்கள் சொல்லலை எங்களுடைய எதிர்முகாமிலே இருந்து என்றைக்கும் எங்களை எதிரியாகவே நினைத்து எங்களுடைய சண்டையிடுகிற ஹெச் ராஜா சொன்னார் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை நடத்தியதே சீமான் தான் என்று சொன்னார் எனக்கு தெரிந்த ஒரு வாழ்க்கையிலேயே அவர் ஒரு முறை தான் உண்மை பேசியிருக்கிறார் அந்த உண்மை அதுதான் எனவே அந்த போராட்டத்திற்கான உணர்வை மாணவர்கள் மத்தியில் இளைஞர்கள் மத்தியிலே விதைத்ததிலே நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒவ்வொரு அடிப்படை தொண்டனினுடைய உயர்வையும் சொந்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த உழைப்பின் காரணமாக அப்படி ஒரு போராட்டத்தை கட்டி எழுப்ப முடிந்தது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் என்பது வெறுமனே ஜல்லிக்கட்டிற்கான போராட்டம் மட்டுமல்ல மாறாக அது தமிழகத்தின் மீது இந்த தேசிய இனத்தின் மீது தொடர்ச்சியாக தொடுக்கப்படுகிற தாக்குதல்களுக்கு எதிராக இந்த இனத்தினுடைய இளைஞர்கள் அந்த புதிய வரவுகள் அவர்கள் ஆர்த்தெழுவதற்கான ஒரு தொடக்க புள்ளியாகத்தான் அது நின்றது அதை நாம் தமிழர் கட்சி முன்னிருந்து வழி நடத்தியது என்பதிலே நாங்கள் பெருமை கொள்ளுகிறோம் இதை தாண்டி இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்லுகிற போது பெண்ணுரிமை பற்றி பேசுகிறவர்கள் எத்தனையோ பெண் உரிமைகளை பெண்களுக்கு சம உரிமை தர வேண்டும் என்று பேசியவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருந்தார்கள் ஆனால் நாம் தமிழர் கட்சி தான் இன்றைக்கும் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே கூட நாம் ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறோம் நாற்பது தொகுதிகளில் இருபது தொகுதி பெண்கள் இருபது தொகுதி ஆண்கள் தமிழ்நாட்டில் அல்ல இந்தியாவிலேயே எந்த அரசியல் கட்சியும் செய்ய முன்வராத வேலையை நாம் தமிழர் கட்சி செய்திருக்கிறது இது அரசியல் காலத்திலே முதல் முறையாக இதை சந்திக்கிறோம் ஐம்பது விழுக்காடு பெண்களுக்கான ஒதுக்கீடு ஐம்பது விழுக்காடு ஆண்களுக்கானது என்கிற நிலை எடுத்திருக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றம் அதே போல சாதியை ஒழித்து விடுவோம் என்று வந்த திராவிட கட்சிகள் எல்லா தொகுதியிலும் வேட்பாளர்களை சாதி பார்த்தே போட்டார்கள் சாதி பார்க்காமல் எந்த வேட்பாளரும் எந்த தொகுதியிலும் நிறுத்தப்படவில்லை இப்பொழுது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலே அண்ணன் ராஜா அவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க இங்கே அரியலூர் பெரம்பலூரில் வந்து அவங்க நாடாளுமன்ற
ஏன் என்ன தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்தவராக சொல்லப்படுகிற ராஜா பொது தொகுதியில் நிற்கக்கூடாது என்கிற மனநிலை யாருக்கு இருக்கு சாதியை ஒழிக்க வந்து திராவிட அமைப்புக்கு இருக்கு ஆனால் நாம் தமிழர் கட்சி நாங்கள் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே இவர்களால் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற எங்கள் வேட்பாளர்களை நாங்கள் பொது தொகுதிகளிலே நிறுத்தினோம் எந்த கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தாலும் தன்னுடைய சாதி இருக்கிற இடமா பார்த்தா நிற்க முடியுங்கிற நிலை இருந்துச்சு தான் பிறந்ததாக சொல்லப்படுகிற சமூகத்தில் உள்ள ஆட்களே இல்லாத தொகுதியிலே போய் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் நின்றார் இது நாங்கள் செயல்பாட்டு தலைத்தில் உடைத்து காட்ட தொடங்கி இருக்கிறோம் அதே போல் இப்போ கிளீன் இந்தியா திட்டம் என்று பேசுகிறார் மோடி உண்மையில் இன்றைக்கு அதை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் யார் இன்றைக்கு வரைக்கும் நாம் தமிழர் கட்சி தூர்வாரி இருக்கிற ஏரிகளின் எண்ணிக்கையை நாம் தனியாக எடுத்தால் ஒரு பட்டியலிடலாம் உழவார பணியாக பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பாக சீம கருவேல மரங்கள் ஒழிப்பாக சமூக பணிகளை தொடர்ச்சியாக நாம் தமிழர் கட்சி செய்து கொண்டு கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு எந்த ஒரு அமைப்பு இந்த மண்ணிலே பிறந்தாலும் அது நாம் தமிழர் கட்சியை வழிகாட்டியாக ஏற்கிற அளவிற்கான ஒரு சூழலை நாம் தமிழர் கட்சி உருவாக்கி இருக்கிறது கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் எந்த விதமான ஊடக பலமும் இல்லாமல் எந்த விதமான பண பலமும் அதிகார பலமும் இல்லாமல் சாதாரண மக்களினுடைய கட்சியாக பிறந்த இந்த கட்சி இத்தனை சாதனைகளை இந்த மண்ணிலே படைத்திருக்கிறது தொடர்ச்சியாக இது செய்யும் இதனுடைய சாதனைகள் தொடரும் இது நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய மிகப்பெரிய சாதனை என்பது இவ்வளவு பெரிய இந்த சகாயஸ்வர கும்பல்களை எதிர்த்து தனித்து இந்த கட்சி ஒன்பது ஆண்டுகள் இயங்கி கொண்டிருப்பதே மாபெரும் சாதனை மாபெரும் சாதனை எப்பேற்பட்டவர்களையும் விலை பேசிவிட்ட திராவிட கட்சிகள் நாம் தமிழர் கட்சி விலை பேச முடியவில்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் பிறந்த நாளில் என்ன சொன்னோமோ அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லுகிறோம் தனித்து களம் காண்போம் தனித்தே நிற்போம் திராவிட கட்சிகளோடு பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் போன்ற தேசிய கட்சிகளோடு ஒரு நாளும் கூட்டணி இல்லை கூட்டணி அரசியலுக்குள்ளே நாம் கலந்து போய் கரைந்து போய்விட மாட்டோம் என்பதிலே தெளிவாக இருக்கிறோம் அப்படியான அரசியல் கோட்பாடுகளோடு வந்த கட்சிகளே இந்த மண்ணில் நிறைய திசை மாறி போய்விட்டன சரியான பாதையிலே தொடர்ச்சியாக பயணிக்கிற கட்சியாக நாம் தமிழர் கட்சி இருக்கிறது இனியும் இருக்கும் திராவிட இயக்க தமிழர் பிறவியின் தலைவர் சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் சீமானவர்கள் காமராஜரை தூக்கி பிடிப்பதற்கான காரணம் சாதிதான் என்றும் இந்த கட்சிக்கு நாம் தமிழர் என்று பெயர் வைத்தது காரணமே சிவந்தி ஆயத்தனார் அவர்கள் ஆரம்பித்த கட்சி என்பதால் தான் என்றும் கூறுகிறார் அதை பற்றி உங்கள் கருத்து சாதியத்திலே ஊறி திளைத்த திராவிட கட்சிகள் அதனுடைய தோழிலே ஏறி இன்றைக்கு சவால் செய்து கொண்டிருக்கிற திரு எஸ் வீரபாண்டியன் அவர்கள் அது என்ன எஸ் வீரபாண்டியன் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க அவர் பாஸ்போர்ட்டில் எப்படி இருக்குதோ அப்படி தான் பேர்களை சொல்லுவார் அது அவருடைய பாணி எனவே அவருடைய பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற பெயரையே நம்ம சொல்லுவோம் திரு எஸ் வீரபாண்டியன் அவர்கள் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு அருவருக்கத்தக்க கருத்தை சொல்லாமல் இருந்தால் தான் நாம் ஆச்சரியப்படணும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அது ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை இது திராவிட பாரம்பரியம் தான் காமராஜரையும் அண்ணன் சீமானவர்களையும் சாதியால் பிணைக்கிற அளவிற்கு ஒரு அருவருக்கத்தக்க சிந்தனை வந்து இந்த மண்ணில் திராவிட கட்சியோட தோளில் பயணிக்கிற திரு எஸ் வீரபாண்டியனை தவிர வேற அந்த அந்த போன்றவர்களை தவிர வேற யாருக்கும் வர வாய்ப்பு உண்மை என்ன இதில் உண்மையில் ஐயா ஆதித்யநாத் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியை தொடங்கினார்கள் ஆமாம் எப்படி தொடங்கினாங்க ஏன் தொடங்கினாங்கன்னா ஐயா வந்து லண்டனில் இருந்தபோது அன்றைக்கு வந்து அங்கே அயர்லாந்து விடுதலை போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அயர்லாந்து ஒரு தேசிய இனம் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக போராடுகிறது வி ஐரிஷ் மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட்டை பார்த்து தான் ஐயா வந்து அந்த உணர்வு பெறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தெரியுது இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் இது வந்து திராவிடமாக இந்தியமாக இந்த இனம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குலைக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட பிறகு தான் அந்த வி ஐரிஷ் மூமெண்ட்டு தான் இங்கே நாம் தமிழர் என்கிற அமைப்பாக ஐயா தொடங்கினாங்க தொடங்கி வந்த பிறகு நாம் உண்மையில் அன் சீமானவர்கள் தலைமையிலான இந்த அமைப்பு நாம் தமிழர் என்கிற பெயரை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஐயா வந்து அங்கே நாம் தமிழர் கட்சியை தொடங்குறாங்க பிறகு கால ஓட்டத்தில் இதே மாதிரியான ஒரு திராவிட சதியின் காரணமாகத்தான் அவங்க வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு போக வேண்டிய ஒரு சூழல் வருது அப்போ அவர் தெளிவாகவே சொல்லுகிறார் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த கட்சியை தொடர்ந்து நடத்தாமல் நாங்கள் விட்டுவிட்டு போகலாம் ஆனால் எதிர்காலத்திலே வருகிற எங்கள் பிள்ளைகள் கட்டாயமாக இந்த கட்சியை எடுத்து செல்வார்கள் மீண்டும் இதை கொண்டு செல்வார்கள் என்கிற தன்னுடைய நம்பிக்கையை சொல்லுகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்றைக்கி நம்ம பேசும்போதே இவ்வளவு தூரம் நம்மளை இவங்க வந்து வேட்டையாடுறாங்க இவ்வளவு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருக்கிற காலகட்டத்தில் அன்றைக்கி ஐயா காலத்தில் எவ்வளவு அவதூறுகளை இவங்க பரப்பியிருப்பாங்க எவ்வளோ வேலை செய்திருப்பாங்க அதை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் தான் அவங்க கரைஞ்சு போகிறாங்க அப்படி தான் அந்த இயக்கம் விட்டுட்டு போகிறாங்க அந்த இயக்கத்தை நாம் தமிழர் கட்சி இன்றைக்கு இருக்கிற சீமானந்தன் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி ஏன் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி தான் முக்கியமானது காரணம் என்னென்னா அன்றைக்கு 
அந்த காலகட்டத்தில் நாம் தமிழர் என்கிற இந்த அமைப்பு மட்டும்தான் சொன்னது தேர்தல் அரசியலை சந்திக்காமல் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இந்த நாட்டிலே தீர்வு கிடையாது என்பதை தெளிவாக சொன்னது ஐயா ஆதித்யநாத் அவர்கள் தலைமையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருந்த நாம் தமிழர் அமைப்பு நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே அமைப்பாக திரள்கிற போது எங்கள் முன்னாலும் இந்த கேள்வி இருக்கிறது அமைப்பாக நின்று போக போகிறீர்களா இல்லை அரசியல் கட்சியாக தேர்தலை சந்திக்க போகிறீர்களா என்கிற கேள்வி அதிலே நாங்கள் தீர்க்கமாக முடிவெடுத்தோம் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் அமைப்பாக நின்று எதையும் நம்மால் சட்டமாக உருவாக்க முடியாது எனவே ஆட்சி அதிகாரத்தை அரசியலை கைப்பற்றுவதுதான் நோக்கம் என்கிற முடிவு வந்த பிறகு எங்கள் கருத்தோடு முழுமையாக ஒத்து போயிருந்த நாம் தமிழர் கட்சியை நாங்கள் அப்படியே ஏற்று வரித்து கொண்டோம் இதுதான் உண்மை இதுக்காகத்தான் நாம் தமிழர் கட்சியை நாம் தேர்வு செய்த மொழி அந்த பெயரை தேர்வு செய்து அந்த ஐயா விட்டு சென்ற அந்த பணிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்க தொடங்கினோமே ஒழிய அவர் என்ன சாதியிலே பிறந்தார் நாம் என்ன சாதியிலே பிறந்திருக்கிறோம் என்று சாதி பார்த்து செய்வதற்கு நாங்கள் திராவிட கட்சியில் வந்தவர்கள் அல்ல மாறாக அந்த திராவிடத்தினுடைய போலி முகத்திரையை கிழி தெரிய பிறந்தவர்கள் எனவே நாங்கள் அந்த வேலையை செய்கிறோம் என்று ஐயா எஸ் வீரபாண்டியன் அவர்கள் பேசியிருப்பது நகைப்பிற்குரியது அவர் வேறு ஏதாவது முயற்சிக்கலாம் ஐயா சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் சீமான் தொடர்ச்சியாக மேடைகளில் ஆமைக்கறி சாப்பிட்டேன் ஏ கே செவன்டி ஃபோரில் சுட்டேன் அரிசி கப்பல் என்று பொய்யாக சொல்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் அதை பற்றி உங்கள் கருத்து ஆமாம் அது வந்து ஐயா எஸ் வீரபாண்டியன் அவர்கள் அவருடைய தரத்தை அவரே தொடர்ச்சியாக குறைத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் அது மட்டும் சொல்லலை அவர் ஒரு இடத்துல நான் அந்த காணொலிகளை பார்த்தேன் அவன் இவன் என்று எல்லாம் ஏகவசனத்திலே பேசுகிறார் தோல்வியின் விளிம்பிலே நிற்கிற பொய்யர்களுக்கு கடைசியாக வந்து வாய்க்கிற வாய்ப்பு என்பது இது தான் இந்த அநாகரிகமான முறையிலே ஒரு ஒரு தலைவரை பேசுவது ஒருவரை பேசுவது என்பது தான் அவர்களுக்கு கடைசியாக இருக்கிற ஆயுதம் எனவே ஐயா எஸ் வீரபாண்டியன் அவர்கள் தனது கரங்களிலே கடைசி ஆயுதத்தையும் தூக்கிவிட்டார் என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய நம்பிக்கை இழந்த தனத்தை தான் என்னால் இதிலே பார்க்க முடிகிறது அவர் சொல்லுகிறார் தொடர்ச்சியாக சீமான் பொய் பேசுகிறார் சீமான் பொய் பேசுகிறார் நான் வெளிப்படையாக ஐயா எஸ் வீரபாண்டியன் அவர்களிடம் கேட்க விரும்புகிற செய்தி ஒன்று தான் ஒருவேளை இந்த காணொலி ஐயாவிடம் எட்டும் என்று சொன்னால் அவர் பதிலடிக்கட்டும் இந்த இனத்தினுடைய நிரந்தர எதிரி ஜெயலலிதா இந்த இனத்தினுடைய நிரந்தர துரோகி கருணாநிதி என்று ஐயா சுபவீரபாண்டியன் அவர்கள் பேசியது உண்மையா இல்லையா இன்றைக்கு யா சீமானவர்கள் போய் பேசுகிறார்கள் என்று பேசுகிற சுபவீரபாண்டியன் உண்மைதான் பேசுகிறாரா ஐயா அதை திரு எஸ் வீரபாண்டியன் அவர்கள் ஏற்கிறாரா மறுக்கிறாரா பேசியிருக்கிறார் பேசியவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழத்து தமிழினத்தின் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் என்று பேசுகிற காலம் வரை அவர் அன்றைக்கு பேசியது பொய் அது தவறு என்று என்னைக்காவது மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறாரா இல்லை நாளை கேட்பாரா என்றால் என்ன பொருள் யார் பொய்யர்கள் வரலாற்று பொய்யர்கள் இன்றைக்கு நம்மை வந்து வரித்து கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் பொய் பேசுகிறார்கள் என்று எனவே இது நான் என்ன சொல்கிறது அவர் எஸ் வீரபாண்டியன் ஐயா அவர்கள் பற்றி நான் நிறைய சொல்ல விரும்பவில்லை அவரோட கருத்துக்கு நான் ஒரு பெரிய மரியாதை கொடுக்கவும் விரும்பவில்லை என்றைக்கு அவர் ஸ்டாலின் அவர்களை தளபதி என்று சொன்னாரோ அன்றைக்கே நாங்கள் பார்த்த சுபவீரபாண்டியன் இல்லாமல் போய்விட்டார் இது இது எஸ் வீரபாண்டியன் அவர் பொய் சொல்வதாக சொல்லுவதாலேயே நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் சீமானவர்கள் தொடர்ச்சியாக உண்மை பேசுகிறார் என்பதை தமிழ் தேசியவாதிகளில் சீமானை விட மிக ஆபத்தானவர் மணியரசன் என்ற குற்றச்சாட்டை திராவிடர்கள் வைக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே மணியரசன் ஆபத்தானவரா ஆமாம் மணியரசன் அவர்கள் ஹெச் ராஜாவிற்கும் பயங்கரமானவர் அவர் திராவிட முகாமில் இருக்கிறவர்களுக்கும் அவர் பயங்கரமானவராகவே தெரிவதிலே ஒன்றும் வியப்பில்லை ஆமாம் எங்கள் தமிழ் பெரியார் மணியரசன் அவர்கள் அவர்களுக்கு பயங்கரமானவர் தான் ஏனென்று சொன்னால் அவர் தேர்தல் அரசியலிலே போட்டியிடவில்லை இன்னொன்று அவருடைய அனுபவம் அவருடைய வாத திறமை இவர்களை நேரடியாக சந்தித்த விதம் ஆகியவற்றில் திராவிட குழுவால் அவரை ஒரு நாளும் வெல்ல முடிந்ததில்லை அதனால் வேறு என்ன விமர்சனங்கள் வைக்க முடியும் வேறு எந்த விமர்சனம் வைக்கவே முடியாது அவர் மேலே ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் இவர்கள் இந்த திராவிட கருத்தியலை தூக்கி வருகிற போது இவர்களினுடைய முகத்திரையை அவர் மிக தெளிவாகவே கிழித்து பேசுகிறார் ஒன்றே ஒன்று இவர்களால் செய்ய முடிந்தது அவரை பற்றி யாருக்கும் தெரியாதவாறு இவர்கள் பார்த்து கொண்டு அவர் மீது ஒரு ஊடக வெளிச்சம் விழாதவாறு கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்திருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய அந்த வீச்சு ஐயா மணியரசன் அவர்களினுடைய தொடர் உழைப்பு இன்றைக்கு அவரை மக்கள் மத்தியிலே அடையாளப்படுத்துகிறது எனவே நடுங்குகிறார்கள் நான் அவர்களுக்கு சொல்லுவது ஐயா மணியரசன் அவர்களை குறித்து நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் தத்துவத்திலே தெளிவாக இருக்கிறார் தமிழ் தேசியம் என்பது வரலாற்று பூர்வமான ஒரு அறிவியல் உண்மை என்பதை அவர் தெளிவுபட மீண்டும் மீண்டும் நிறுவுகிறார் எனவே திராவிடம் என்கிற பொய்யை தலைமையில் தூக்கி சுமக்கிறவர்களுக்கு அவர் பயங்கரமானவராகத்தான் தெர
அதிலும் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் மக்கள் களத்திலே நிற்கிறார் ஐயா மணியரசன் அவர்கள் தேர்தல் களத்தை விட்டு சமூக களத்திலே தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே அவர் இன்னும் ஆபத்தானவராக அவர்களுக்கு தெரிவதிலே பெரிய வியப்பொன்றும் இல்லை அவர்கள் என்றைக்கு மணியரசன் அவர்கள் ஆபத்தானவர்கள் என்று சொன்னாரோ அந்த நாள் தொட்டு பல்லாயிரம் இளைஞர்கள் ஐயா மணியரசன் அவர்களை திரும்பி பார்க்க தொடங்கிவிட்டார்கள் என்பதுதான் உண்மை இப்பொழுது அவர்களை அவரை கவனிக்கிறார்கள் தமிழ் பெரியார் மணியரசன் அவர்களை இளைஞர்கள் மத்தியிலே அடையாளப்படுத்தியமைக்கு திராவிட முகாமிலே இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன் நாம் தமிழக கட்சி நிலைப்பாட்டின்படி அதன் நேச சக்திகளான விசிகா வாழ்வுரிமை கட்சி பாமக போன்ற கட்சிகளை விமர்சிப்பதில்லை என்ற முடிவை எடுத்துள்ளீர்கள் விடுதலை சக்திகள் கட்சியை சார்ந்த சானாபாஸ் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அண்ணன் சீமான் மீது விமர்சனங்கள் வைக்கிறார் அதுவும் தமிழ் தேசிய அரசியல் அரத பலசென்றும் சீமானோடு இருப்பவர்கள் நுனிப்புள் மேகிறவர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டையும் வைக்கிறார் அதை பற்றி உங்கள் கருத்து அண்ணன் ஷானுவாஸ் அவர்கள் நீங்கள் சொல்வது உண்மை அவர் விசிகா போன்ற அமைப்பு மீது நாம் எப்பொழுதுமே ஒரு விமர்சன பார்வையை வைப்பதில்லை காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய உறவுகள் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக வேறு வேறு அரசியல் நிலைப்பாடுகளை எடுத்தாலும் கூட அவர்கள் நம்முடைய அண்ணன் மார்களாகத்தான் நாம் பார்த்து தான் நாம் இருக்கிறோம் ஷானவாஸ் அவர்களினுடைய கருத்து அவருடைய அரசியல் அறியாமையை அவர் சு அரசியல் பித்துக்குளித்தனத்தை வெளிக்காட்டுகிற ஒரு கருத்து அவர் ஏன் அப்படி பேசுகிறார் என்று தெரியவில்லை அவர் ஷானவாஸ் சொல்கிறார் ஆமாம் ரொம்ப ஆதரப்பலசான தத்துவம் தமிழ் தேசிய தத்துவம் அதில் வேணால் அவர் சரியாக தான் சொல்கிறார் அது உண்மையும் கூட அவர் சொல்வதை போல் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பேசிய தத் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்றைக்கு வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் ஊர் நல்லுலகம் என்று பேசினோமோ அன்றைக்கே பிறந்து விட்ட தத்துவம் அது எனவே தமிழ் தேசிய தத்துவம் அவர் சொல்வதைப் போல ரொம்ப பழைய தத்துவம் தான் திராவிடம் என்பது இடையிலே நேற்றைக்கு முளைத்த காலாண்டான் என்பதைத்தான் அவர் ஷானவாஸ் சொல்வதாக நான் புரிந்து கொள்கிறேன் பிறகு அவர் சொல்கிறார் இது ஒரு நுனிப்புள் மேயும் கூட்டம் இவர்களுக்கு வரலாறு தெரியாது இவர்களுக்கு அரசியல் தெரியாது நான் இது என்ன தெளிவாக எனக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி அவரிடம் என்ன இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த நுனிப்புள் மேய்கிற கூட்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறிலே தெளிவுபட சொன்னது இந்த மக்கள் நல கூட்டணி என்பது ஒன்றும் இருக்காது இது சிதறி ஓடி போய் மீண்டும் திமுக அண்ணாதிமுகவிடம் சரணடையும் என்று நுனிப்புள் மேய்கிற கூட்டத்திற்கு தெரிந்த செய்தி கூட ஷானவாசுக்கு தெரியவில்லையே எனவே அதை விட மிகுந்த அறிவிழித்தனத்தோடு அவர் இருக்கிறார் என்பதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இந்த கூட்டம் தான் சொன்னது ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருகிறார் என்ற போது ஷானவாஸ் தலையிலே தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ரஜினிகாந்தை ஆடிக்கொண்டிருந்த போது நானே ஒரு விவாதத்தில் அவரிடம் சொன்னேன் ஒரு நாள் நீங்களும் நானும் சேர்ந்து இதை எதிர்க்க வேண்டிய நிலை வரும் என்று சொன்னேன் அன்றைக்கு அதை கூட ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடப்பதை அவர் யூகிக்க வேண்டியதில்லை அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு அப்புறம் நடக்க போகிற அரசியலை கூட யூகிக்க முடியாத அளவிற்கு இருக்கிறவர்கள் தான் நாம் தமிழர் கட்சியை பார்த்து சொல்கிறார்கள் அவர்கள் நுனிப்புள் மேய்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் நுனிப்புள் மேய்கிறோமோ அடிப்புள் மேய்கிறோமோ புல் எங்களுடையது நீங்கள் வேறெங்கோ மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது அது தவிர்க்கப்பட வேண்டியது தவிர்த்தால் நல்லது இல்லை என்றால் அது இந்த இனத்திற்கு நல்லதல்ல ஷானவாஸ் போன்றவர்கள் ஒரு பொறுப்பான முறையிலே பேசுவது நல்லது எந்தவித தர்க்கமும் இல்லாமல் எந்தவித தர்க்க நியாயங்களும் இல்லாமல் அவர் வாட்டிற்கு போகிற போக்கிலே எதையோ பேசிவிட்டு போயிருக்கிறார் அவர் விரும்பினால் என்றால் நாம் கட்டாயமாக ஒரு விவாத காலத்திலே அவரை சந்திக்க நான் தயாராகவே இருக்கிறேன் ஆனால் அப்படியான கசப்புணர்வுகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டாம் என்கிற நிலையில் தான் நாங்கள் நிற்கிறோம் அது வேண்டியதில்லை நாங்கள் எதிர்க்க வந்த தத்துவங்கள் இந்த திராவிடமும் இந்த ஆரியமும் இந்த ரெண்டும் தமிழரை வீழ்த்திய தத்துவங்கள் அவர்களை நாங்கள் எதிர்த்து சண்டை போடுகிறோம் நீங்கள் தேர்தலுக்காக அரசியல் செய்கிறீர்கள் நீங்கள் அடுத்த தேர்தலுக்காக அரசியல் செய்கிறவர்கள் நாங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்காக அரசியல் செய்கிறவர்கள் எனவே உங்களுடைய விமர்சனங்களை நாங்கள் கடந்து போய்விடுகிறோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நான் ஷானவாசு சொல்ல முடியும் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் அவருக்குள்ள ஒரு ஒரு மோசமான ஏதோ ஒரு ஒரு உந்துதல் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதற்கு மேல் நான் ஷானவாஸ்க்கு பெருசாக பதில் சொல்ல விரும்பல சாட்டை எடுத்து நாட்டை திருத்து இளம் தலைமுறை தானே நீ வரின